హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను బేర్ మార్కెట్స్ లో మనం ఎటువంటి కంపెనీస్ లోకి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి థర్డ్ పార్ట్ వీడియో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నానండి ఇంతకు ముందు నేను ఆల్రెడీ టూ పార్ట్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఆ టూ పార్ట్స్ కూడా చూడండి సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను పార్ట్ వన్ లో ఆ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను పార్ట్ టూ లో ఫోర్ మోర్ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను అండ్ ఈ వీడియోలో నేను మిగతా ఫైవ్ కంపెనీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నానండి ఓకే సో కంప్లీట్ గా వీడియో చూడండి సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ని మీరు గనక మీ మీ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఇన్వెస్టింగ్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ఒకవేళ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే గనక డెఫినెట్లీ మీకు లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంటే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో వీడియో కంప్లీట్ గా చూడండి అండ్ మీరు ఈ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ చూడకపోతే గనక తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ ని ఒకసారి చూడండి సో దట్ మీకు కంటిన్యూషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే గనక ప్లీజ్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే అలాగే నేను ఈ ఈ ఛానల్లో నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఓకే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మీద కంపెనీస్ ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు అనే విషయాల గురించి ఇన్వెస్టింగ్ గురించి చాలా డిస్కస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో తప్పకుండా మీకు అంతర్ మీరు గనక ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ లో లర్నింగ్ చేసుకొని ఎదగాలి అనుకుంటే గనక డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను అగైన్ ఫైవ్ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో పాత వీడియోస్ లో నేను ఇప్పటి వరకు మీతో డిస్కస్ చేసిన కంపెనీస్ కూడా ఒకసారి నేను చూపిస్తాను బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ ఆ తర్వాత మెరీకో ఆ తర్వాత మహానగర్ గ్యాస్ ఆ తర్వాత థైరో కేర్ టెక్నాలజీస్ ఆ తర్వాత ఐఆర్సిటిసి ఓకే సో ఇవాళ నేను పార్ట్ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఈ కంపెనీ అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాంక్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సో చాలా మంది ఈ కంపెనీ వెరీ ఫేవరబుల్ గా ఉంటారు ఓకే సో నేను ఈ కంపెనీని కూడా ఇలాంటి టఫ్ టైమ్స్ లో ఈ కంపెనీస్ లో మనం మనం కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎందుకు నేను సెలెక్ట్ చేశానో నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే నేను చార్ట్స్ కొద్దిగా మీకు చార్ట్స్ ను కూడా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చేసినట్లు ఓకే సో టెక్నికల్ గా కూడా మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఈ బ్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పోర్ట్ఫోలియో క్వాలిటీ ఉన్న బ్యాంక్ సో మెయిన్ రిటైల్ ఫోకస్డ్ బ్యాంక్ అండి సో నాన్ రిటైల్ ఫోక నేను మీరు ఆ ఛానల్ ఎప్పటి నుంచో కనుక ఈ ఛానల్ లో మీరు ప్రెజెన్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఓకే సో మీరు ఈ ఛానల్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఈ దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మీకు తెలుసు సో నేను ఈ రిటైల్ బ్యాంక్ మీద ఎందుకు నేను ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఫోకస్ చేయమంటాను అనేది ఓకే సో మెయిన్ గా ఈ ఫోకస్ అంతా కూడా రిటైల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి అలానే హోల్సేల్ లెండింగ్ లేదా అని కాదు హోల్సేల్ లో కూడా క్వాలిటీ హోల్సేల్ ఓకే సో ఇక్కడ రిటైల్ హోల్సేల్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రిటైల్ అంటే మన లాంటి మన లాంటి వాళ్ళు ఓకే సో ఆ స్మాల్ కన్జ్యూమర్ లోన్స్ కన్జ్యూమర్ లోన్స్ ఉంటాయి కదా సో మన లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాకుండా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇండస్ట్రీస్ కాకుండా మన లాంటి సింపుల్ పర్సనల్ లోన్స్ కానివ్వండి క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్స్ కానివ్వండి ఓకే సో మనకి దీన్ని రిటైల్ ఫ్రాంచైజ్ అంటారు అండ్ హోల్సేల్ లో వచ్చేసి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి బట్ వీళ్ళ హోల్సేల్ బుక్ కూడా చాలా క్లీన్ అండి సో దట్స్ వాట్ అదేంటంటే ఎన్పిఎస్ లో మనకు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో లోవెస్ట్ ఎన్పిఎస్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండి సో ఎన్పిఎస్ గురించి నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ వీడియో చేయటం జరిగింది సో అందులో నేను డిస్కస్ చేశాను సో వన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ లోని లోయెస్ట్ ఎన్పిఎస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఓకే నెట్ ఎన్పిఎస్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అండి ఎన్పిఎస్ అంటే సో నార్ నాన్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అంటే కనుక బ్యాడ్ లోన్స్ అని మనం సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఎన్పిఎస్ ఏంటి నెట్ ఎన్పిఎస్ గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ గురించి నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ వీడియో చేశానండి అందులో నేను డిస్కస్ చేశాను సో లిక్విడిటీ మనకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో లాట్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏనా అండి ఓకే సో ఆ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ లో ఏంటంటే ఫండింగ్ అనేది ప్రాబ్లమాటిక్ గా అవుతుంది ఓకే స్మాలర్ బ్యాంక్స్ కి బట్ ఇలాంటి స్టేబుల్ బ్యాంక్స్ కి ఫండింగ్ అనేది
ప్రెజెన్స్ ఉన్న బ్యాంక్ ఓకే సో అలాగే కాసా డిపాజిట్స్ కూడా హెల్తీ కాసా డిపాజిట్స్ అండి వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఓకే కోటక్ బ్యాంక్ హైయెస్ట్ ఆ తర్వాత కాసా దీనికి హైయెస్ట్ కాసాలో ఏంటంటే మనకి ఆ కాసా అంటే కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అండి సో ఈ కాసా డిపాజిట్స్ వల్ల బ్యాంక్ కి ఫండింగ్ వస్తుంది సో ఆ ఫండింగ్ లో ఏంటంటే లోయెస్ట్ ఓకే కాసా డిపాజిట్స్ మీద వీళ్ళు కరెంట్ అకౌంట్స్ మీద ఎలాగో ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వరు సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ మీద కూడా వీళ్ళు త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ అలా ఇస్తూ ఉంటారు సో త్రీ పర్సెంట్ కి వాళ్ళకి డబ్బులు దొరుకుతున్నట్లు సో కాసా ఎక్కువ ఉంటే మంచిది సో వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ ఇన్ ద ఇన్ దై హై కాసాలో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ కోటక్ బట్ కోటక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎక్కువ కోటక్ ఎందుకంటే ఫోర్ మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది సేవింగ్స్ అకౌంట్ మీద బట్ వీళ్ళు త్రీ పర్సెంటే ఇస్తూ ఉంటారు బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ చూసినట్లయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మనకి లోయెస్ట్ ఓకే సో ఆ తర్వాత లో ఫండింగ్ కాస్ట్ అది నేను డిస్కస్ చేశాను హై నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అండి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అంటే వీళ్ళకి వచ్చే ఫండింగ్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది వీళ్ళు లోన్స్ కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అంటారండి సో హైయెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ నేను మీకు ఆల్మోస్ట్ మనకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ అండి ఓకే సో నేను మీకు చూపిస్తాను నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఒకసారి ఓకే చూడండి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అండి కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ చూడండి మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కాసా రేషియో చూడండి కంప్లీట్ గా మనకి కాసా రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే కాసా రేషియో చూడండి ఇక్కడ స్టేబుల్ గా ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అరౌండ్ అండి కోటక్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటా ఓకే సో సమ్ టెన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకి మెట్రోస్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి సెమీ అర్బన్ లో థర్టీ వన్ పర్సెంట్ రూరల్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అర్బన్ లో నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ ఈ బ్యాంక్ గురించి అలాగే మనం చూసినట్లయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను సో వన్ ఆఫ్ ద హై క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా వీళ్ళు ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీలో మనకి ఇండియాలో ఎవరు ఎవరి గురించి అయినా చెప్పాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఈ బ్యాంక్ గురించే చెప్తారు అలాగే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అండి రెవెన్యూస్ మనకి ఇంతకు ముందు నేను మీకు చెప్పాను నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ నుంచి అంటే లోన్స్ నుంచి వీళ్ళకి మార్జిన్స్ వస్తాయి ఫీజ్ బ్యాంక్ ఫీజ్ కలెక్ట్ చేస్తుంది దాని గురించి దాని నుంచి వీళ్ళకి మార్జిన్స్ వస్తాయి అలాగే మినిమం డిపాజిట్స్ దాని నుంచి వీళ్ళకి మినిమం డిపాజిట్స్ కానివ్వండి ఫీజు లేట్ ఫీజ్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత పెనాల్టీస్ కానివ్వండి ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ కూడా నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండి ఓకే అలాగే ఏటీఎం ఛార్జెస్ డెబిట్ కార్డ్ ఛార్జెస్ ఓకే మంత్లీ ఛార్జెస్ ఇయర్లీ ఛార్జెస్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ మనం మనకు తెలుసు కదా కన్వీనియన్స్ ఫీ అని చెప్పి సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఉందండి దీనికి సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ నేను ఇంతకు ముందు మీతో డిస్కస్ చేశాను రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అంటే వీళ్ళకి అసెట్స్ అనేవి లోన్స్ అండి వీళ్ళు మనకి ఇచ్చే లోన్స్ వీళ్ళకి అసెట్స్ సో మీకు మీతో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అండి ఓకే సో బట్ ఈ కంపెనీకి ఆల్మోస్ట్ 1.8-1.9% పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఉంది బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ కాదు బట్ టాప్ టాప్ లో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఉంది ఓకే జనరల్ గా చూసినట్లయితే మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి ఎక్కువ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఉంటుంది ఓకే బట్ వాళ్ళు ఎక్కువ రిస్క్ కి ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటారు ఓకే బట్ ఎ స్టేబుల్ బిజినెస్ అండి ఇది నెక్స్ట్ సిఏఆర్ అండి కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో సో కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఇన్కమ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ని తీసుకుంటారు ఓకే సో మీరు కాలకులేట్ చేయాలంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ వేసుకోవచ్చు సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే చెప్పాను కదా మనకి ఎంప్లాయీ కాస్ట్ కానివ్వండి బ్రాంచ్ కాస్ట్ కానివ్వండి ఓకే సో ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ బ్యాంక్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవన్నీ కాస్ట్ కింద వస్తాయండి సో ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ కింద మనకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఆ తర్వాత ఫీస్ ఓకే ఛార్జెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఓకే సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సె
అనే దానికి వాటి దాని మధ్య రేషియో అండి ఓకే సో బ్యాంక్ దగ్గర అవైలబుల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై రిస్క్ ఎసెట్స్ ఓకే సో దీనివల్ల మనకి సిఏఆర్ కా తెలుసుకుంటున్నా తెలుసుకుంటాం కా క్యార్ అంటారు క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో సో క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఎంత హై ఉంటే అంత మంచిది సో ఆల్మోస్ట్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఆఫ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండి సో మీరు కొన్ని పిఎస్యు బ్యాంక్స్ చూసుకుంటే కనుక లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఓకే సో అంటే ఏంటంటే బ్యాడ్ ఫండ్స్ కి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అంటే బ్యాంక్ దగ్గర ఎంత క్యాపిటల్ అవైలబుల్ గా ఉంది డివైడెడ్ బై మనకి రిస్క్ ఎసెట్స్ ఓకే సో ఇది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండి బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ లోన్ గ్రోత్ ఓకే సో లోన్ బుక్స్ అండ్ గ్రోత్ కూడా అలాగే ఎన్పిఎస్ కూడా ఓకే సో వెరీ లోయెస్ట్ ఎన్పిఎస్ సో ఇవన్నీ మనకి ఒక మంచి బ్యాంక్ గా హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఓకే సో గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ గా మనం గ్రోత్ గా చూస్తున్నట్లయితే కనుక కన్సిస్టెన్స్ గ్రోత్ అండి ఈ కంపెనీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్సిస్టెంట్ గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూడటానికి మనకి ఓకే సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనకి చూడటానికి టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్త్ త్రీ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ లో కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ఈ కంపెనీ గ్రో అయ్యింది ఓకే సో మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది ఇంత లార్జ్ బ్యాంక్ సో డెఫినెట్లీ మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన కంపెనీ అండి ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్స్ లోకి వెళ్దాం నేను మీకు టెక్నికల్స్ చూపిస్తాను ఓకే అండి ఇది మంత్లీ చార్ట్ అండి ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యొక్క మంత్లీ చార్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ చార్ట్ నైంటీ ఫైవ్ బిఫోర్ నుంచి కూడా ఉంది చార్ట్ ఓకే సో నైంటీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఉన్న చార్ట్ ఇది ఓకే సో నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను మీకు కొన్ని లైన్స్ డ్రా చేస్తానండి నేను ఆ లైన్స్ మనకి ఫ్యూచర్ లో ఎలాగ ప్యాన్ అవుట్ అవుతాయో చూద్దాం ఆ లైన్ ఆ లైన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను అగైన్ నేను అగైన్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ చూస్తున్నానండి లైక్ ఆల్ బుల్లిస్ట్ ఆల్ బుల్లిష్ కంపెనీస్ లో మనం చూసే ప్యాటర్న్ సో నేను ఈ రెండింటిని ఈ టాప్ ని ఈ టాప్ ని నేను జాయిన్ చేస్తున్నానండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టాప్ ని అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి టూ థౌజండ్ టెన్ టాప్ ని ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నానండి సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి స్టాక్ ఎగ్జాక్ట్ గా అదే లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని బౌన్స్ అయిందండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నికల్స్ అండి సో ఇక్కడ మాత్రమే కాదండి ఇక్కడ కూడా చూడండి అదే స్టాక్ అక్కడే మనకి బౌన్స్ ఇచ్చింది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్టాక్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళింది సో ఈ ప్యాటర్న్ మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కప్ హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ ఓకే బ్రేక్అవుట్ రీటెస్ట్ అండ్ జూమ్ ఓకే సో రీటెస్ట్ అయినప్పుడు లెవెల్స్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ రీటెస్ట్ ఆ తర్వాత స్టాక్ ఎక్కడ ఆగలేదండి సో కంటిన్యూస్ అప్వర్డ్ జర్నీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి కూడా మధ్యలో స్మాల్ ఏదో డిప్స్ ఇచ్చింది ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ బౌన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిందండి సో ఈ లెవెల్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఉంది చూడండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి ఓకే సో ఆ లెవెల్స్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ ఏ లెవెల్స్ కి వస్తుంది అనేది నా ఎగ్జమ్షన్స్ ప్రకారం ఇదే ఇదండి సో అగైన్ నేను ఈ కంపెనీకి ఇక్కడ నేను జాయిన్ చేస్తున్నానండి ఈ బాటమ్స్ ని జాయిన్ చేస్తున్నానండి ఓకే సో బాటమ్స్ ని జాయిన్ చేసి నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నానండి ఓకే సో అగైన్ ఈ స్టాక్ చూడండి మనకి ఇక్కడ సేమ్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అండి ఓకే సో స్టాక్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఓకే సో ఆ తర్వాత కూడా ఒకవేళ స్టాక్ వాటిల్ని కూడా బ్రేక్ చేసింది అనుకుంటే కనుక అండి మనం ఈ బాటమ్స్ ని నేను జాయిన్ చేస్తాను ఓకే ఓకే ఇది ఆల్రెడీ బ్రేక్ చేసింది ఓకే సో ఎనీవే అండి నెక్స్ట్ సపోర్ట్స్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది బ్రేక్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది అండి మంత్ కి ఓకే సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఓకే ఒకవేళ సిక్స్ ఫార్టీ కూడా బ్రేక్ అయిన పక్షంలో మనకి టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది సో దిస్ మే యాక్ట్ యాజ్ ఏ సపోర్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ లెవెల్స్ వరకు స్టాక్ అనేది రావచ్చు చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఈ లెవెల్స్ కి స్టాక్స్
కి స్టాక్ అనేది ప్రీవియస్ రూల్స్ ప్రకారం ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ ప్రకారం రావచ్చు సో ఇన్ దట్ జోన్స్ ఆ జోన్స్ కనుక వస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది నా అభిప్రాయం అండి ఓకే సో ఇది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి నెక్స్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి ఏషియన్ పెయింట్స్ అండి ఈ కంపెనీ గురించి మనం ఎంత అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ ఓకే సో ఇందులో మనం హ్యూజ్ గా మనకి అందరికి వెల్ నోన్ కంపెనీ అగైన్ ఇలాంటి టైమ్స్ లో ఇలాంటి టైమ్స్ లో డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీస్ కి మనం మన ఫోకస్ అనేది ఇలాంటి కంపెనీస్ పైన ఉండాలండి ఓకే సో ఇలాంటి కంపెనీస్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ని మనం మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉంచుకున్నట్లయితే కనుక వీటి మీద ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అలాగే వీటి యొక్క సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ సో నెంబర్ వన్ పెయింట్ కంపెనీ అండి ఇన్ ఇండియా సో హైయెస్ట్ మార్జిన్స్ కంపెనీ వైడ్ ప్రెజెన్స్ అండి వరల్డ్స్ లో వరల్డ్ లో నైన్త్ లార్జెస్ట్ అండి అండ్ అగైన్ దిస్ ఈస్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ అండి ఓకే సో ఎక్సలెంట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ పెయింట్ కంపెనీ సో వెరీ స్మాల్ స్టేజ్ నుంచి దీన్ని హ్యూజ్ గ్లోబల్ కంపెనీగా తీసుకెళ్లారు సో మెయిన్ రెవెన్యూస్ మనకి డెకరేటివ్ పెయింట్ సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ నుంచి వస్తాయండి డెకరేటివ్ పెయింట్ సెగ్మెంట్స్ సో అలాగే ఈ కంపెనీ కూడా మిగిలిన కొన్ని డైవర్సిఫై కూడా చేసుకున్నారు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఓకే నేను మీకు చూపిస్తాను ఎక్కడెక్కడ డైవర్సిఫై చేసుకున్నారు అనేది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు పెయింట్స్ కెమికల్స్ వాల్ కవరింగ్స్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ కిచెన్ బాత్ ఫిట్టింగ్స్ అదెసివ్స్ సో ఇలాగ వీళ్ళు డైవర్సిఫై చేసుకున్నారండి సో చూడండి కన్జ్యూమర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ కి వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రెజెన్స్ అనేది ఉందండి ఓకే సో మెయిన్ మనకి చూడండి డెకరేటివ్ సెగ్మెంట్స్ మీద పెయింట్స్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ వాల్ కవరింగ్స్ అదెసివ్స్ ఇవి డెకరేటివ్ సెగ్మెంట్స్ మీద ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయండి ఓకే సో డెకరేటివ్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి రిటైల్ ఫోకస్డ్ అండి సో ఇండస్ట్రీస్ ఆటోమొబైల్ కాదు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ నెరోలాక్ ఉందనుకోండి సో క్యాన్సర్ నెరోలాక్ ఉన్నట్లయితే కనుక క్యాన్సర్ నెరోలాక్ మనకి మెయిన్ ఆటోమొబైల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది ఆ తర్వాత ఎగ్జోనోబిల్ ఇండస్ట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది బట్ ఆ బర్జర్ అండ్ మనకి ఏషియన్ పెయింట్స్ మోస్ట్లీ కన్జ్యూమర్ మీద డిపెండెన్స్ అయి ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ ఈ కోవిడ్ వల్ల ఈ రెసిషన్స్ వల్ల వీటి మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి నేను కాదనట్లేదు బట్ ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మినిమం గా ఉంటుంది ఈ కంపెనీస్ పైన వన్స్ వన్స్ ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి రెసిషన్ లోకి వెళ్ళినా కానివ్వండి ఈ కంపెనీస్ బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే సో ఎలాగ బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అర్బనైజేషన్ పెరుగుతుందండి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటే స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి స్మార్ట్ సిటీస్ అనే వస్తున్నాయి అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు ఏషియన్ పెయింట్స్ కి ఓకే సో మెయిన్ అగైన్ బ్రిటానియాలో నేను డిస్కస్ చేసినట్లు ఏషియన్ పెయింట్స్ నెంబర్ వన్ స్ట్రెంగ్త్ హ్యూజ్ స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళ డీలర్స్ అండి సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ డీలర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ అండి ఆ డీలర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ డీలర్స్ వీళ్ళకి వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ సెల్ చేస్తున్నారండి అండ్ మెయిన్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ డీలర్స్ ని వీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారండి ఓకే సో అగైన్ ఫైనాన్షియల్స్ డిస్కస్ చేయాలి అంటే కనుక వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ అండి ఓకే సో హై రిటర్న్ రేషియోస్ హై మార్జిన్స్ అలాగే మీకు చెప్పాను గుడ్ ఆర్ఓసి అండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో మనకి చూసినట్లయితే డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో నెగ్లిజిబుల్ అండి ఓకే సో వాల్యుయేషన్ పరంగా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి స్టిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ లో కనుక కరెక్ట్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీలో మనం ఒకసారి చూడొచ్చు ఓకే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చూసుకోవచ్చు ఓకే సో బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గటం వల్ల అండ్ క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా ఈ రేంజెస్ లో ఇంకా ఉంటుందని చెప్తున్నారు కొంతకాలం సో డెఫినెట్లీ క్రూడ్ ఆయిల్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఫార్టీ రూ ఫార్టీ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ బిలో ఉన్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీకి వెరీ గుడ్ పాజిటివ్స్ అండి ఓకే సో పెయింట్ కంపెనీస్ కి సో స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ లో 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 డెట్ హై రిటర్న్ రేషియోస్ ఓకే హై మార్జిన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ కూడా గుడ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అండి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంది అండ్ మా మార్జినల్లీ కొంత ప్లెడ్జ్ లో కూడా ఉంది సో ఓకే సో అది పెద్ద నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అని అనుకోండి నేను బట్ మెయిన్లీ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా ఉందంటే వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం కనుక మనకి కరెక్ట్ అయితే కనుక దెన్ నైట్ విట్ బి వెరీ గుడ్ అండి సో హిస్టారికల్ గా చూద్దాం మనకి వాల్యుయేషన్స్ ఈ కంపెనీ మనకి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పీఈస్ లో కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు బట్
గ్యాస్ట్రో ఆండ్రాలజీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద మెటబాలిక్స్ మీద మల్టీ స్పెషాలిటీ వ్యాక్సిన్స్ మీద కన్స్యూమర్ హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారండి వీళ్ళవి సో అగైన్ వీళ్ళకు కూడా మోర్ దాన్ సెవెంటీ థౌసండ్ రిటైలర్స్ ఉన్నారండి ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్స్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్ ఇస్ట్స్ ఉన్నారండి ఓకే సో ఈ కంపెనీలో నేను మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నేను చూపిస్తానండి ఓకే సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ వన్ ప్రొడక్ట్స్ అండి ఓకే మార్కెట్ లీడింగ్ బ్రాండ్స్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఈ ఫార్మాసిటికల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్ లీడర్స్ అండి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి సో ర్యాంక్ వన్ ర్యాంక్ వన్ టూ వన్ 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 టూ ఓకే వన్ సో ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనకి అన్ని కూడా వాళ్ళ ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ ఫార్మాసిటికల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్ లీడర్స్ అండి సో అందుకని చెప్పి ఈ కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ గ్రో గ్రోత్ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్స్ అండి వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బిజినెస్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్స్ అలాగే నేను మీకు ఇంకొక కొన్ని ఫైనాన్షియల్ మెట్రిక్స్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను హౌ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అండి అని సో ఈ డైజీన్ అనే ఉంది కదండి ఈ డైజీన్ అనేది ఓకే సో ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి ఈ ఈ ఇది గ్యాస్ కి సంబంధించిందండి సో ఇది ఎన్నికి వీళ్ళు టీవీ క్యాంపెయిన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో సమ్ సెలబ్రిటీస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ కంపెనీ ప్యాట్ మార్జిన్స్ చూడండి రెవెన్యూస్ చూడండి ఎలా కన్సిస్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి అలాగే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కి మనకి లెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే సో కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయండి రెవెన్యూస్ అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మార్జిన్స్ చూడండి ప్యాట్ మార్జిన్స్ కానివ్వండి ఎబిట్ట మార్జిన్స్ కానివ్వండి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ ఇవాళ మనకి నైన్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ అండి కన్సిస్టెంట్ గా మార్జిన్స్ కూడా హ్యూజ్ గా మనకి గ్రో అవుతున్నాయండి మార్జిన్స్ కన్సిస్టెంట్ గా మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అండ్ మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మార్జిన్స్ కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి మార్జిన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ స్టాక్ కూడా కంపెనీ కూడా వెరీ గుడ్ గా వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నట్లు అండ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి స్టాక్ రిటర్న్స్ లో మనకి కనిపిస్తుందండి సో డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీని మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకోండి సో మేనేజ్మెంట్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ వైపు కూడా వెళ్తుందండి సో ఉమెన్ లో మెనోపాజ్ మీద వీళ్ళు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని ఫార్మాసిటికల్ ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు అలాగే లివర్ డిజీజెస్ కూడా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని వీళ్ళు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు అనేది మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ నుంచి ఓకే సో మెయిన్ కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే అబౌట్ గ్లోబల్ కంపెనీ యుఎస్ కంపెనీలో నంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ లో ఉందండి కార్డివోస్కులర్ ఓకే సో హార్ట్ కి సంబంధించి న్యూరాలజీకి సంబంధించి గ్యాస్ట్రో గ్యాస్ట్రోనాలజీ సంబంధించి ఆ తర్వాత ఓకే సో మనకి న్యూట్రిషన్ సంబంధించి సో నంబర్ ఆఫ్ వర్టికల్స్ లో సో గ్లోబల్ గా ప్రెజెన్స్ ఉందండి బట్ ఇండియాలో అంత ప్రెజెన్స్ లేదు అన్ని వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లేదు వ్యాక్సిన్స్ వీటన్నిట్లో ఉంది సో గ్లోబల్ గా చూసినట్లయితే బట్ ఇండియాలో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ లేవండి సో అదొకటి కన్సర్న్ సో అదొకటి కన్సర్న్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి అగైన్ డెట్ జీరో డెట్ కంపెనీ అండి సో వాల్యుయేషన్ పరంగా చూసినట్లయితే హై ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ అనేవి కంపెనీ తీసుకుంటుంది ఓకే సో రిటర్న్ రేషియోస్ వెరీ వెరీ గుడ్ రిటర్న్ రేషియోస్ అండి సో వాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఆల్రెడీ మీకు నేను చెప్పాను సో ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్స్ అని చెప్పి గ్రోత్ మనం చూసాము మార్జిన్ గ్రోత్ ప్రాఫిట్స్ గ్రోత్ ఎలా గ్రో అవుతుందో మనం చూసాం కన్సిస్టెంట్ గా రిటర్న్ రేషియోస్ కూడా ఇది మంచిగా మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఓసీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండి ఓకే సో వాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ మిగతా పరంగా ఈ కంపెనీ కనుక కరెక్ట్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ మనం ఈ కంపెనీని మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో పెట్టుకోవచ్చు అండ్ సిప్ మోడ్ లో కూడా ఇలాంటి కంపెనీస్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదండి అబౌట్ ఇండియా గురించి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కంపెనీ ఐసిఐసి ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండి సో ఈ కంపెనీ గురించి కూడా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఓకే సో ఇది ఐసిఐసి ప్రూవ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆ తర్వాత పెన్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆ తర్వాత టర్మ్ ఇ
అందరి లైఫ్ లో ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంపల్సరీ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సో అలాంటి స్పేస్ లో ప్రొవైడెడ్ గా ఉందండి ఇది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తో సో వీళ్ళకి మెయిన్ మనకి ఎక్కడ నుంచి వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ నుంచి సేల్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంక్స్ నుంచి వీళ్ళు టైఅప్ చేసుకుంటారు కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తో కూడా వీళ్ళ టైఅప్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత కొన్ని ఏజెంట్స్ ఉంటారు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ వీళ్ళు బ్యాంక్ వీళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఐసిఐసిఐ ప్రూవ్ వల్లే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పార్ట్నర్షిప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో ఎవరైనా ఏజెంట్స్ ని పెట్టుకుని వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు వీళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్ సెల్ చేయొచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ పాలసీ అండి మనకి ఆఫీసెస్ వాళ్ళకి కానివ్వండి కంపెనీస్ వాళ్ళకి కానివ్వండి టుగెదర్ అందరికీ కలిపి ఇలాగా గ్రూప్ పాలసీస్ అనేవి వీళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇందులో మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఓకే సో ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ అంటారండి సో ఇవి గ్రోత్ కూడా ఫేవరబుల్ గ్రో అవుతుంది నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అండ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ అండి విఎన్బి సో వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ కి చూడండి థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ లో మనకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అయింది అండ్ విఎన్బి మార్జిన్ చూడండి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అయింది ఎంబెడెడ్ వాల్యూ కూడా చూడండి టూ వన్ సిక్స్ నుంచి టూ థర్టీ టూ థర్టీ వరకు ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అనేది గ్రో అయింది ఓకే సో వాటి వీటి గురించి నేను చెప్తానండి ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందండి అంటే మనకి ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే దానికి మనం నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మనం ప్రీమియమ్స్ పే చేస్తూ ఉంటాం రైట్ సో అలాగే ఏదైతే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ప్రెసెంట్ మనం ఎంత పే చేస్తామో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అంటే సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎంబెడెడ్ వాల్యూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కి ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు వాల్యూ కట్టేదాన్ని వీళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు ఎంబెడ్ ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అంటారు ఓకే సో ఆ తర్వాత మనకి వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ అంటే ఏంటంటే సో వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ కింద ఏ ఏ ఉంది అంటే కనుక ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఓకే ఎంబెడెడ్ వాల్యూ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో ఫ్యూచర్ లో మనకి ఈ ఎంబెడెడ్ వాల్యూ ఎలాగ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది డిసైడ్ చేసేదాన్ని వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ అంటారండి ఓకే సో సింపుల్ గా ఇది వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ అండ్ ఎంబెడెడ్ వాల్యూ అంటే ఓకే సో దీనికి వీటి యొక్క గ్రోత్ కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంటేషన్ లో మెన్షన్ చేసినట్లు ఫేవరబుల్ గా ఉంది సో సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అండి హై మార్జిన్స్ అండ్ కస్టమర్ ప్రొఫైల్ మనం ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్స్ పరంగా చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ అంత బెటర్ గా మనకి మార్జిన్స్ కానివ్వండి గ్రోత్ కానివ్వండి అంత బెటర్ గా కనిపించకపోవచ్చు బట్ గోయింగ్ హెడ్ డెఫినెట్లీ కంపెనీస్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎస్బిఐ లైఫ్ ఐసిఐసి ఎప్పుడు డెఫినెట్లీ వీటిని మీ ప్రో మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చండి వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వీటిలో ఏదో ఒక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అగైన్ ప్రమోటర్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ అండి హైయెస్ట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ అండ్ ఐసిఐసి ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండి సో గ్లోబల్ కంపెనీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జాయింట్ వెంచర్ ఇది ఓకే సో ఇంతకు ముందు హెచ్డిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఉండేది కదా సో అలాగా ఓకే సో ఇలాగే మనకి ఐసిఐసి అండ్ ప్రొడెన్షియల్ వాళ్ళ జాయింట్ వెంచర్ ఇది సో వాళ్ళ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందండి అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఫైనాన్షియల్స్ గా మనం చూసినట్లయితే డెట్ డెట్ లేని కంపెనీ ఓకే సో ఆ తర్వాత క్యాష్ రిచ్ కంపెనీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఓకే అండి సో ఇది ఐసిఐసి ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి అండ్ లాస్ట్ కంపెనీ మన లిస్ట్ లో ఉన్నది పిఐ ఇండస్ట్రీస్ అండి అగ్రి బేస్డ్ కెమికల్స్ సప్లై చేసే కంపెనీ ఇది ఓకే ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి సో గ్లో మార్కెట్ లీడర్ అండ్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ బ్రాండ్స్ అండి సో ఈ ఇది ఏదైతే కెమికల్స్ ఈ కెమికల్స్ ఏమంటే మనకి పెస్టిసైడ్స్ లో వాడే కెమికల్స్ అండి సో పెస్టిసైడ్స్ ఆ తర్వాత ఫంగిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ హెర్బిసైడ్స్ సో వీటిల్లో వాడే కెమికల్స్ ని ఇది మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది ఓకే క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కెమికల్స్ అనొచ్చు లేకపోతే ప్లాంట్ గ్రోత్ కి యూస్ యూస్ఫుల్ అయ్యే కెమికల్స్ అనొచ్చు ఓకే సో వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మార్కెట్ లీడర్ అండి ఇది ఎంఏ ప్రొడక్ట్స్ లో ఇది ఒక మార్కెట్ లీడర్ స్ట్రాంగ్
high promoter holding and institutional holding then me chupistanu so pi industries gurinchi okay again idi manam chusinatlayite ganaka relative terms lo chusinatlayite valuations manaki expensive ga kanipistayi but definitely stock ganaka correct aithe ganaka valuations kuda manaki favorable ga vastayi so roc chudade 25% which is very positive andi okay so zero debt company andi gurtu pettukondi zero debt company and peg ratio 2 undandi okay so manaki ganaka వాల్యుయేషన్స్ కరెక్ట్ అయితే పెగ్ కూడా మనకి టూ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి ఇంకా లెస్ రావచ్చు సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూడండి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ కూడా హై ఉందండి సో ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఫోర్ ఫ్లోట్ లో మనకి టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది ఎవరైతే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ హోల్డింగ్ అండి ఓకే సో మార్జిన్స్ చూడండి వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ మార్జిన్స్ బిజినెస్ అండి చూడండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ వీళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ గా కన్సిస్టెంట్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మనకి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు గ్రోత్ చూడండి కన్సిస్టెంట్ గా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అన్ని కూడా మనకి మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ని ఇది అందిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మనం మీరు చూసినట్లయితే ప్రాఫిట్ కూడా గుడ్ గా గ్రో అవుతుంది స్టాక్ ప్రైస్ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ కూడా స్లో అండ్ స్టడీగా ఈ కంపెనీ రేజ్ అయిందండి మీరు చార్ట్ చూసినట్లయితే స్లో అండ్ స్టడీగా రేజ్ అయింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చార్ట్ చూడండి సో ఇక్కడ టూ ఓకే సో ఈ చార్ట్ చూడండి బ్యూటిఫుల్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కూడా చూడండి సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ గా మనకి ఈ స్టాక్ అనేది ఓకే రైజ్ అయింది ఓకే అలాగే మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఫాల్ కూడా ఈ మార్చ్ లో మనకి ఫాల్ కూడా మనకి స్విఫ్ట్ గా వెరీ ఆ స్టాక్ కూడా హ్యూజ్ హెవీగా బౌన్స్ అయిందండి వెరీ గుడ్ బౌన్స్ ఇచ్చింది స్టాక్ ఓకే సో ఇది అండి ఈ కంపెనీ మేము చూసినట్లయితే డెట్ లైన్ కంపెనీ అండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను బోరోయింగ్స్ జీరో బోరోయింగ్స్ అండి చూడండి ఓకే సో క్యాష్ రిచ్ కంపెనీ కూడా అండ్ ఫేవరబుల్ రిటర్న్ రేషియోస్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ అండి సో డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీని మీరు మీ రేడార్ లో ఉంచుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదండి లాస్ట్ పార్ట్ లో నేను డిస్కస్ చేసిన ఫైవ్ కంపెనీస్ ఫస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆ తర్వాత ఏషియన్ పెయింట్స్ ఆ తర్వాత అబౌట్ ఇండియా ఆ తర్వాత ఐసిఐసి ఎప్రూవ్ ఆ తర్వాత పిఐ ఇండస్ట్రీస్ అండి సో ఇది ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్న కంపెనీస్ ఓకే సో లా టెన్ కంపెనీస్ కూడా మనం మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి సజెషన్స్ మాత్రం నేను మీకు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం చెప్పింది సో ఇవి నేను మిమ్మల్ని వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి లేకపోతే నేను ఇది లెవెల్స్ డిస్కస్ చేస్తే ఆ లెవెల్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని కాదండి సో ఒకసారి ఇంత క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే మీరు మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తారు కంపెనీస్ ని అనలైజ్ చేసుకుంటారు అని డెఫినెట్లీ ఇలా కంపెనీస్ ని మీరు చూసుకోవచ్చు అండి అగైన్ ఇందులో కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని సెక్టర్స్ నేను ఇంకా టచ్ చేయలేదు కన్జ్యూమర్ స్టేపుల్స్ నుంచి మనం బ్రిటానియా అండ్ మెరికో సెలెక్ట్ చేసాం డిస్కౌంట్ రిటైలర్స్ నుంచి మనం డిమార్ట్ అలాంటి కంపెనీస్ దాని గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు హెల్త్ కేర్ నుంచి నేను మీతో డిస్కస్ చేసుకున్నది ఓకే సో ఆ కంపెనీ ఓకే థైరో కేర్ టెక్నాలజీస్ ఆ తర్వాత ఫార్మా నుంచి అబౌట్ ఇండియా అని నేను డిస్కస్ చేశాను మీతో యుటిలిటీస్ నుంచి ఎంజిఎల్ నేను డిస్కస్ చేశాను మీతో టెలికాం నుంచి నేను ఎటువంటి కంపెనీ నేను డిస్కస్ చేయలేదు ఓకే ఆ అగ్రో బేస్ అగ్రో బేస్ నుంచి మనకి పిఐ ఇండస్ట్రీస్ డిస్కస్ చేశాను అలాగే లాజిస్టిక్స్ నుంచి మనకి లాజిస్టిక్స్ అంటే నేను మన ఐఆర్సిటిసిని కన్సిడర్ చేశాను అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ నుంచి నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ స్పేస్ నుంచి నేను ఐసిఐసి ఎప్పుడు మీకు సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న కంపెనీస్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాగే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు కనుక కొత్త విషయాలు ఈ వీడియో నుంచి నేర్చుకున్నట్లయితే నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మీరు కనుక లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే కనుక సో మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశానండి సో హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది అండ్ వాళ్ళు కూడా అందరూ నేర్చుకుంటున్నారు థింగ్స్ కూడా ఓకే సో లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే మెయిల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై